Sabay-sabay po tayo, dalawang verse na di go. But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that He have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. Again, ang pag-usapan namin. Medyo, uh, may topic ay medyo hawig sa last week but I pray na kayo po ay uh, kumilo sa amin para matuto nga po kami Lord especially mga kailangan matuto Lord may salamat po sa naging demonstrate ng ganitong humility but I pray na kayo mananatili Panginoon at kami po ay uh, mananatili doon na uh, humble hindi po kami magyayabang, mayabang puro uh, sumusuway Panginoon sa tamang authority so I pray na Kausapin yung bawat isang Panginoon na dahil mga puso't isipan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga kapuna po. <coughs> Saan na si Plain? Lumipat lang eh. Yeah, pwede tabi si Plain. Brad, pwede dyan ba? Ayan, okay Brad. Bilis. Bilis para makatuto ka. Bilis. Nagaya kay Kino. Bilis, mga ano? Kailangan ang escort? Okay, good morning po sa lahat. Ang title po nito ay <coughs> Grace to the Humble. Okay, last week is meekness, di ba? Blessings to the meekness. Ngayon, medyo parang hawig. Kasi nga, gusto ko idik-dik tong ano sa inyo, di ba? Tinignan ko yung mga preaching natin. Hindi tayo masyado na gano'n dito. Pero this time... Napaganda na may humble ka. Amen? Grace to the humble. Subtitle nito is When Subjection and Submission are Cool. Kasi yung maging cool, sino yung cool? Yung cool na cool dito. Ay, ang tabi kayo ni ano, o. Oh. Ay, okay, may kulay. Amen. Cool na cool ba yan? May kulay yung buhok? Lahat naman tayo may kulay yung buhok, di ba? Ano mas cool? Yung item o yung pula? Ay, depende sa perspective mo. Kasi may mga taong talagang normal na pula. Okay sa kanila yun kasi normal nila. Kung itim ka, okay yan. Kung puti ka na, iba naman, nagtacha-cha. Ano? Ayaw. 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 Sige, dyan mo na lang. Ang tawag doon din? Tina. O. Oh, tama ba mag-tina? Ay, hindi naman ito pipigilan kasi iba nga. Hindi pa maka... Hindi <laughs> pa maka get over na... Nasa edad na pala sila. Ayaw nila may puti sila. Eh, darating talaga tayo doon. Yung iba naman, gusto mong magpaputi. Nakakita ba yun ng ganun? Nagpakulay puti. Papansin yun. Puputi din po po. Huwag kang mag-alala. Kaya, cool na cool yun. Pag nasa uh, sa lugar. Amen? So, pero ang, ang subject natin ngayon, yung pahihihumble pala, cool na cool yan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. So, le- la- medyo light tayo ngayon. <laughs> so, last week, medyo seryosa tayo. No? Naka two parts tayo. Pero, this time ay para, ano, uh, talagang mag-stick na sa inyo yun. Amen? Lahat ng tao may kayabangan din minsan. Pero, gusto natin, especially mga bata, masanay kayo ngayon pa lang. Humble na kayo. Gusto nyo, ganun kayo. Hindi kayo mayabang. Hindi kayo maingit sa mga mayabang. Men, ano ba ulit yung mayabang? Yung mayabang, yung mga hindi sumusunod. Diba? Hindi ka sumusunod magulang mo, yabang mo. Hindi mo, diba? Ngayon, yung mga adult, lahat ba tayo susunod na lang tayo lagi? Adult ka na? Depende, kasi right, traffic rules. One way, hindi akong sunod. Diba? Kaya nilagay nyo kasi may may sistema doon. Nung malamang, mayroong ibang pasukan, huwag ka doon matigas ang ulo, di ba? So, pero may mga bagay din na hindi tayo sinusunod sa gobyerno kasi nga, mali. Okay? So, depende yun. So, malamang sa hindi, pag yun ay napagdab, alagang maganda naman yung programa, sumunod ka. Amen? So, lagi naman tayo halos eh. Ganun. So, dito lang minsan sa COVID na yun, hindi tayo niniwala niyo. Anyway, ano pa? 
So, okay, maging mayabang. Ganun ulit tayo, pero ngayon, hindi medyo ikikilig natin para talaga matuwa na kayo. Okay? <laughs> so, pag ganun, gusto ko, cool na cool ako pag ikaw ay humble. Amen? So, doon tayo ngayon. So, ganun pa lang natin yung objective. Maging humble tayo. Okay, so ngayon, uh, tingnan lang lang sa Bible yung mga word na subject, submission, tsaka grace. Submit. Alam matutunan nyo to. Kuha tayo ng mga lima for each. Ano yung sabihin na subject? Magkita nyo yan dito. Uh, iisa ang ibig sabihin yan. Subject. So, sa Old Testament, marami yan. Sabi dito sa Psalms 106, 42, sabi dyan, Their enemies also oppressed them and they were brought into subjection under their hand. Ibig sabihin, yung mga mayabang, yung mga kalaban ng Diyos, bandang huli, pag sinabing subject, mapapa sa ilalim. Okay, masama ba yung maging may sa ilalim? Hindi lagi, kasi nga, yung sinabi ng humble eh. Pero minsan, mayabang ka ngayon, ikaw yung mapipilitan ka mag-submit. Anda niya yun, yung mga dating sisiga-siga dyan, yun nga nakakahiya pag mayabang ka. Kasi bandang ulit, makakakita ka rin ng katapat mo eh. Alam nyo ba yun? Maraming ngayon, kung nalang, si, ito, si Rain. Laki ng katawan, di ba? Maraming magsiga-siga si Rain. No? Tulak-tulak ka dyan. Alam mo, galing mo na, di ba? Eh, makakakita ka doon, mas malaki sa'yo, kaya may barel, o. Oh. Ikaw rin ang, hindi ka pwedeng mayabang. So, ganun ang ginawa ng Diyos sa mga kalaban niya, bandang huli. Magyayabang ka ngayon, eh, wala ka rin namang panama sa Diyos. So, maganda, maging humble ka na lang, amen? So, kung pa tayo dito ng mga ilan, sa... <coughs> Daw, maganda to, kay si Jesus to. Okay, sabi dito, And he went down with them, and came to Nazareth, and was subject unto them, but his mother kept all these sayings into her heart. Si Jesus, ha? Diyos siya. Pero siya ay nagpa ilalim sa kanyang mga magulang. Ano nang yan? Pasto, Diyos nga siya. Kasi nga, humble. Itong panahon nito, si Jesus ay tao siya, di ba? Nagkatawang tao. So, para maging example ta, katulad ng mga bata, Matutuwa ba tayo kay Jesus kung alam natin si Jesus pala? Uh, Jeff Prox pala si Jesus nung mabubuhay siya dito. Matutuwa ba kayo? Hindi na binabasa yung Bible. Ah, si Jesus pala, si Raulo. Si Jesus pala, bastos. Matutuwa ka ba kay Jesus nun? Siyempre, hindi, di ba? So, kaya magaling si Jesus eh. Alam nyo, sundan nyo lang siya. Hindi kayo mapapahamak. Amen? Sumusunod sa magulang, iniisip niya kung ano yung makakabuti sa lahat. So, nung time na yun, kahit siya'y Diyos, ay nagpakababa. Sabi dito, nag-subject siya sa kanyang mga magulang. Okay, ano pa? Hanap tayo dito ng another one. Sila lang. Okay, ito na. Maganda to. Romans 8, 7. Sabi dito, But the carnal mind is enmity against God. For it is not subject to the law of God. Neither indeed can be. Ano pinag-usapan natin dito yung carnal mind? Alam yung carnal mind? Yung gusto lagi ay pera, sarap. Yan ang gusto niya, karnal. Okay? Yung karnal daw, pag yung utak mo, karnal. Naitindan niyo, karnal. Ulitin ko ay puro sarap, puro... Ano mo yan, karnal. Makalaman yan, ibig sabihin nun. Ibig sabihin yung gusto lagi, masaya, makamundo. Nasabi dito, itong karnal mind daw, kalaban ng Diyos. Kaya kayo, pag sinasabihan na kayo, gusto yung maging kalaban ng Diyos, ang tindi nyo, umalis ka na dito. Baka mahawa pa iba sa'yo, di ba? At sabi nyo, pag yung utak mo, ganyan, at nanatiling ganyan, kalaban ka ng Diyos. At sabi nito, and it's not subject to the law of God. Gusto ito yung batas ng Diyos, kung ba, sabi ng Diyos, di ba, binanggit natin kanina, gusto ko malinis. Yung sabi ng Diyos, ang daming kaya kung man, hindi ko mabilang. Ang nga sabi doon, linisin niyo yung ano niyo. Lagi sa task ngayon, madumi kayo. Okay? Ang sabi dyan, hindi ka nagpapailalim pag sinabing not subject to the law of God. So, kaya dapat ang carnal mind na yan, alis niyo. Pag anytime na gusto mo, sa uh, ba, ba, uh, boyfriend ka na, bata mo ba? Di ba? Bakit na sa church na, kulit-kulit ka pa? Di ba? Bakit time na mag-aral? Gusto mo, laro pa. Kasi yung utak mo, kalnal. Intindihan nyo? So, alisin mo yan. Para kayong maging maayos kang bata. Amen? 
Gimay sa tao nung mali na uh, talagang umiikot tayo diyan, amen. Lalo na pag ginawa nakita mo, intatay ko nga. Sinabi ko kanina sa inyo, hindi ko nabanggit, di ba? Ano daw yung mga madumi? Yung mga umiinom 'yon. Mga lasinggero. Kaya huwag kayong magtataka ba't pasto Like ang galit sa lasinggero Gusto mo ulit-ulitin ko pa Galit ang Diyos dyan eh Ang dumi Ang dumi dito, ang dumi dito Kahit dyan po yung mga Alam nyo, kahit iba mayaman na Ang dumi pa rin pag basta manginginom Madumi yan Hindi ko makakalimutan kasi nung high school ako Hindi ko college ako Eh alam mo na, hindi pa tayo kusyano nun Eh dinala kami sa club Hindi ko alam kung ano yun Pero medyo social na club Okay, huwag nyo naggayahin, ha? Talagang, oh, oh, ano ako doon, parang ganyan ako, eh. Ano? May isama. Biro mo isang mga mayaman na tao. Siyempre, lasing na, eh. Si Erap, ganun din daw. Ano ginagawa ni Erap pag lasing na? Umiihi na lang kung saan-saan yun. Kasi nga, hindi niya, ano, eh. Tapos yung utak nun, hindi mo na mapigilan. Amen? Si Raulo, kaya, ngayon, pastor, yung tatay ko, lasing kaya, huwag mo naggayahin. Amen? Huwag mong gayahin yung attitude niya. Magpasalamat ka na lang kahit o paano kahit pinapakain kayo pero huwag mo nang gaya yung utang na loob Amen? Punong-puno ang Bible lang ganyan Ay, Ba't pasto may kilala ako yung mga pari nga nag-iinom mga iglesia ni Manal lagi. Like. Kaya nga hindi tayo ganun eh Kasi nagbabasa tayo ng Bible totoo inaaral natin Pasto ba't ipag bawal yun? Eh kung kusyano lang ang gobyerno natin bawal talaga yan Anyway naitindihan nyo ba? So, kaya yung carnal mind na yun, alis alisin nyo sa utak nyo yan. Pag bumada po, bu taboy nyo, parang langaw. Anytime, naiisip nyo yan, katulad, katulad nun, mga panood kayo, nakarnalan din yun, di ba? Yung mga, yan, mga bata pa. Utang na loob nung mga post nyo, ha? Nasabi siya, nakikita ko yan. Okay? Puro jowa, jo jowa. Gagayahin kayo mga kapatid nyo. Hindi lalong hirap ng trabaho ng pasto, di ba? Magulang nyo. Itindihan nyo ba? So, yung siya, pag sinabi, subject, ganun din naman yan. Magpailalim ka sa tama. Pag sinabi ng Diyos na mali yan, huwag mong gawin. Okay, dito naman tayo sa... Ano yung sabihin naman na submit ngayon? Pareho lang po yan. Ngayon, ating text mamaya is, pareho lang po yung submit. Ito sabi dito sa... Ito ay si, si ano yung ano? Isara, tsaka si Hagar. Okay? Sabi ng Diyos, gusto mo yung manatili si Hagar kahit pinapagalitan na siya. Kasi ano siya, alipin eh. Or servant. Pero sabi ng Diyos sa kanya, And the angel of the Lord said unto her, Return to thy mistress and submit thyself unto their hand. Parang ganito, yung mga kilala kasi ako mga tabado din. Ang dami ko nga kilala actually. Hindi <laughs> na tatanungin mo. Ba't wala kang tabaho ko yun? Umalis ako. Ba't ka umalis? Eh, si pinagalitan ako. <laughs> Tama ba yun? Naalis ka ba kung ano? Pinagalitan ka, alis ka ng tabaho? Ano ka? May pensionado ka ba? Saka ang pensyon ngayon, magkano lang? Eh, tindan nyo yung mga bata. Ikaw, Inigo, alis ka ng tabaho. Ano natin? Nagkatabaho ka ba? Hindi ka magkatabaho? In the future, magkatabaho ka. Lahat tayo, claim, di ba? Ngayon, ganito. Alam natin, kailangan natin tabaho. At uh, alam mo na, makakain. Eh, pinagalitan ka ngayon. Ha? Aalis ka ba? Kailangan mo ng tabaho, eh, pinagalitan ka, aalis ka? Siyempre, hindi. <laughs> Sa isa pa, pag pinagalitan ka, ibig sabihin, may mali kang ginagawa. Amen? Amen. Kasi gusto ng boss mo, maayos tayo, katabaho tayo. Ganon din yan, kahit saan yan. Kaya yung misa, papakamot ka na lang. Eh. Wala kang ka, ka tabaho kasi umalis ka. Ba't ka umalis? Lalo lalaki ha, hindi tayo dapat maramdamin. Pinagpalit mo yung, ano, yung pride mo. O, i-relate na rin natin sa mga bata ngayon. Ano yung mga bata? Iba, naglalayas, di ba? Sino yung nag-less dito? Huwag yung tasya ng amay nyo. Kasi minsan, kasi kahit bata pa kayo, hindi ko makalimutan, kahit yung mga pinapanood namin, ganun eh. Naglayas si ganyan, naglayas si ganyan. Kaya minsan, makakaisip din yung mga bata. Huwag kayo maglalayas, ha? Pag pinagalitan kayo, kayo may mali. Ano gagawin nyo? 
Hindi mag-isip ka, ano kaya yung mali ko? Ano yung gagawin ko? Kasi mali ako. Di ba? Ganun ha. So, submit. Pag pailalim ka, ito daw yung tama. Eh, parang mali naman. Eh, submit ka nga eh. Pag pailalim ka, yan ay lahat yan ay uh, malapit yan po sa humility. Kuha pa tayo ng ilo dito. So, awag yan. Ano lang? New Testament. Ay daw, ito, negative ulit. Pero, pag sinabing subject kanina, pailalim, submit, ganun din, magpailalim. Sabi dito, kalaban to ng Diyos, ha? For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness. So, ang Diyos ay may rules. Yung ibang tao, gusto na sarili nilang rules. Sino gusto ng ganun? Kung natin, ah, uh, sabi ng pastor, dapat tahimik pag nag-church, di ba? Eh ako, ang rules ko, gusto ko maingay eh. Doon ka sa Pentecostal. Kasi hindi mo sila nakikinig ng Bible doon eh. Ang ingay nila doon, maniwala ka sa hindi. Hindi ka mga maniniwala. Eh. Sino ang gusto ng ganun? Pag nag-pray, ikaw, nag-pray din dito. Sa demonyo kasi yung mga yun eh. Sa atin, hindi ganun. Amen? Kaya sabi dito, gusto nila na sarili nilang righteousness, nagstayo sila sa dilo. Sabi dito, ang kabalik, ang equivalent daw nun ay have not submitted themselves unto the righteousness of God. So ganun pala 'yon, pag ayaw mo mag-submit kasi may sarili ka. Mayabang 'yon. Hindi tama 'yon. Men. Lagi ng echo dito. Okay. Etendian niyo na. Pag hindi ka nagpapailalim, mayabang ka. Pag nagpapailalim kasi nabihan ka ng masama yan, ay, masama pala yun. Sorry. Hindi ko na gagawin ulit. Yung iba naman, nag-sorry pero gagawin ulit. Nakakasal din yun. Ginawa yung sorry, parang ginawa ng ano. Sige, huwag ka na magalit ngayon pero gagawin ko ulit mamaya. Huwag ganun. Amen? Last. Ito na yung ano natin. Mamaya, parallel ito sa 1 Peter 5. So Ephesians 5.21 sabi ito Submitting yourselves one to another in the fear of God May sa Tagalog Nagpapailalim kayo sa, sa mga sarili nyo rin Ibig sabihin, kunwari Si, uh, si Lady ay Kunwari ako, inaasar ko si Lady Nakita ko, naasar na siya Medyo pipigil lang ko na Amen? Kahit pastor ako kasi nakita ko, naasar na eh Ibig sabihin May consideration Okay? Ganun ang tama So, next naman yung grace. Ano yung ibig sabihin ng grace? Parang wala tayong oras, ha? Kaya yes, sandali lang to. Kapusin natin ito, parang maya. Number one, you say, sabi to, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Ano yung grace ngayon? Ibig sabihin nito yung favor or goodwill. Mga iba, iba ibig sabihin niya, pero yung gusto nang gagamitin natin ngayong araw, yung favor or goodwill. Ibig sabihin, pag sinabing uh, found grace in the eyes of the Lord, Okay, kunwari ako, may gusto kong tulungan. Sino ang tutulungan dito? Ang dami. Ay, one, two, three, four, five. Eh, may budget lang, di ba? Sino ang tutulungan ko? Pwedeng lahat kung kaya. Eh, kung hindi. Di ba? Kung sino kaya? Ay, tinulungan ko yung isa. He found grace in my sight. Yan ang sabihin nun. Tindihan nyo ba yun? Pabog! Yan ang sabihin nun. Eh, paulit-ulit po yan sa, sa Old Testament. Ganyan ang usage ng grace, eh. Kaya titingnan natin yung New Testament, ah... Uh, Usage Kuha lang tayong dalawa Ito For all things are for your sakes That the abundant grace might through the thanksgiving of many Redound to the glory of God Ano yung sabihin ngayon ng grace? Abundant grace pa Ibig sabihin nun yung pabunga ng Diyos Ibig sabihin Gusto natin tayo pinapabunga ng Diyos Diba? Napansin nyo ba yung iba? Nagkakasakit ang lala Tapos magkakwento sa'yo pa- Paano nangyari sa'yo yan? Nasabihin, hindi naman ako ganyan, ganyan, ganyan. Ibig sabihin, lahat tayo ngayon, ang in-spare ng Diyos, sa katulad niya sakit na yan, we found grace in His sight. Amen? Hindi niya hinayaan. Again, kung totoo yung COVID na yan, lahat tayo may sakit na eh. Lalo kami, kasi gusto all-winning kami kung saan-saan. Hindi nga ako naguhugas minsan eh. Yung normal lang. Naguhugas din, pero yung normal lang, alam mo yun, yung ibang protocol na talagang maliligo every time na unobas. Good luck sa kanila. At even... Nasa kotse sila, nakamas. Galing, di ba? 
Sana matuwa sila sa sarili nila, di ba? Kasi yung sabi ng ano eh, gobyerno. Lumalabas nga ngayon, dapat doble na eh. Hindi ka maniniwala doon, pero maniwala kayo. Parang sinusubukan tayo ng itong mga to eh, kung gano'n tayo katanga eh. Eh, meron sumusunod. Anyway. So, ibig sabihin ng grace lang is pabor sa today nga. Okay? So, ngayon, pag natin, bakit ngayon tayo cool? Okay? Meron mga ilang bagay dito na makikita natin sa ating text. Basahin ko ulit yung ano natin, text natin dito, especially sa 5. Sabi dyan, you likewise, you younger, submit yourselves unto the elder, yea, all of you subject one to another. So, malinaw yung submit, sa yung subject, isa lang. Eh, bakit dalawang word pa? Minsan ganyan sa English. Amen? Parang malaki at uh, dambuhala. Isa ba yun? Parang yung malaki yun, ba't, ba't magkaibang salita? Minsan kasi yung usage niyan, may mga general specific. Basta, isa lang yan, okay? Everlasting, tsaka eternal. Pareho ba yun? Pareho, pareho yun. Bakit may eternal pa? Ba't may everlasting? Yung last, everlasting, siguro, ini-picture niya yung kung gaano tatagal. Yung eternal, ganun din yun eh. Anyway, so ngayon, submit at subject, isa lang ang tanong. Bakit tayo dapat maging humble? At bakit cool na maging humble? So number one, point number one natin din sa verse one, Napansin ko lang dito, sabi dito, The elders which I exhort among which are among you, I exhort, who am also an elder, and a witness of the suffering of Christ, and also partaker of the glory that shall be revealed. So, ano yung nakita natin dito na parang maganda maging humble ka? Ano yun? So, sa inyo, gusto maging belong. Nung kami yung mga bata, ang gusto namin, ano, yun yan, cool na cool kayo. So, mayroon na mag-invento na katulad yan, nagpapakulay ng buhok. Ba't ka magpapakulay? Kasi sa palagay mo, cool kayo. Ganun yan eh. Iba naman, papakulot. Iba? Ano pa? Iba, papatato. Iba, mga negative yun ah. Ano pa? Iba, mga maingay. Ah, tayo, dapat tayo yung mga maingay. Nag-upo. Feeling nila cool sila. Pero, ang daling gayahin nun, hindi yung cool. Amen? Alam nyo, yung mga samahan na yung iba naman, matatalino. So, medyo, iba naman, mayaman. Diba? Papayamanan yan. Hindi na nakikipag-helubilo sa mahirap. Well, gusto nila, lahat tayo matalino, lahat tayo mayabang. Tama ba yon Sa ito pa ng Diyos, hindi. At kahit sa kanila, hindi tama yun. Pero, gusto lang nila kasi maging belong. Alam nyo yung belong? In. Ano na bang uso kong inyo? Dati kami, in. Ganun ang ano yun eh, word yun eh. O kami, lahat kami, mahaba, buho, kulot. Eh, ikaw, hindi. Ah, hindi ka in. Natindihan nyo na. Okay, in. Gusto nyo ba in kayo? Ikaw. O, lahat kami. O, hindi, wala kami ba? Lahat kami, ano? Wala kaming asawa, pero may anak kami. May mga ganun, samahan. Hindi maganda, di ba? So, wag ganun, ha? Pero yung yung feeling of belongingness, hindi naman necessarily masama, di ba? Kaya yung point number one mo dito, gusto mo maging, an anong pakinabang mo, bakit ko maging humble? Kasi, you belong to a matured group. Okay? Mayiging, kasi yung, ang example dito, mga pastor, alam nyo ba yung mga tunay na pastor na maayos, ha? Bih di bihira, talagang wala, bawal ng mayabang dyan. Alam nyo ba yun? Oo. Oh. Bobol jacking ka doon, sigurado. Bawal yun. Pag nahalata lang na yabang nito. Bawal yun. Amen? So, gusto niyo bang magbilong sa ganong grupo? Yung mga matured? Ngayon, tayo ngayon. Hindi natin i-echa pwera. O kami, mga ano kami ha. Kami sumasama soul winner. Kayo, hindi. Hindi na ito bubukod. Amen? Kasi nga, pag mature, ano yan eh. Ikaw yung mag-aakay sa kanila. Pero still, mayroong ganong grupo eh. Hindi mo maalis yan. Okay? So, kami mga pastor, hindi nga halos kami nag-meet kasi kami, tabao lang ng tabao. Pag nag... Oh, pag andun ako, nagsama-sama kami, I feel belong. Ano ako doon, parang, uy, salamat na... Sabi din ni Paul, I'm counted worthy. Putting me into the ministry. Ang ganda ng katagaan na yun. Ibig sabihin, ginagamit siya ng Diyos, pero hindi siya mayabang, pero nagpapasalamat siya. Ibig sabihin, positive yun. Hindi din niya bihan. 
So number one, kaya kung na maging humble, alam niyo gusto niyo, bilong kayo sa magandang grupo, magpaka-humble ka. Magsasama-sama kayo lahat. Mag-aatwa kayo sa sarili niyo. Kasi ayun niyo yung mayabang. Ay, ito, mayabang ito. Sige. Hindi tayo grupo dyan. Yan ang gusto kong sabihin dito. Amen? Kaya huwag kayong magmadali na lalo na yung inisip niyo lagi. Anong grupo natin? Yan, kaya nga namin club-club yun. Tapos mayroon pa silang symbol. Diba? <laughs> lalo, ano niyo ba yan? Ay, sa mga school, ganun yan. Kala, sa college. Pataasan ng area yan eh. Mga paternity. Taong goma. Oo, oh, maniwala kayo. Wala pa akong kilalang ano. Yung kilala ko mga pastor na may paternity, talagang tinatanong ko yun. Wala siyang masabing yun eh. Kasi na, al- alam niya, hindi tama yun eh. Kasi sa, nililigaw niya na lang yung usapan. Hindi maganda yan. Amen? Mga paternity ba kayo? Mayabang kayo. Sige. So, pero ang magandang ito, matured, you belong. Tingnan natin kung ano ginagawa nito mga ito, kaya cool na cool to Okay? Sabi dyan, number two, sabi dyan, feed the flock of God. So, sila yung nagpapakain? Sino dito ang gusto mong pakain? O ikaw yung pinapakain? Depende. Kung ikaw ay puro kain, ako gusto mong pinapakain ako eh. Pero, nagpapakain din ako. Amen? At sila sabi niya, actually, yung feed dito is tagapagturo. Amen? So, teacher ka din. Hindi ikaw yung nakikinig lang nakikinig. Ikaw yung tuturuan. Pssst! Yung teacher kasi, di ba? Ang hirap maging teacher kasi, yun, especially pag may malulikot. Kung pwede lang makapili. Alam nyo, kahit yung sa mga private, ano, pinipili nila yan. Alam nyo ba yan? Meron mga estudyante, ini-expel. <laughs> kasi nagreklamo na yung teacher eh. Kasi yung mga maayos na estudyante, nagugulo. Kaya, tina... Oh, lumabas na kayo. Hindi kayo pwede dito, school. May mga ganun. Amen? Kaya sa dito rin, meron din tayong minapalis. Amen? Play? Hmm. So, wag magulo. So, maganda ikaw yung nagtuturo din. Ibig sabihin nun, naturuan ka na, nag-excel ka, tapos ngayon, ikaw na yung magtuturo. Diba? Amen. Gusto natin yun, diba? Sino kaya nang ganun? Yung gusto mo, ikaw laging sinisipsitan. Or, ikaw na yung nagtuturo. Diba? Ang ganda nun. Kaya, sa mga teacher po, ma taas ang tingin natin dyan, di ba? Alam nyo naman yan. Kasi lahat, kahit sino ka pang professional, dumaan ka sa sa mga tagapagduro. Amen? Kaya mataas ang galang natin dyan. So, gusto nyo ba yung ganun? O binabastos kayo? Kasi bastos din kayo. So, number one, you belong sa yan yan, mga feeder, mga teacher. Sabi pa dito sa, sa two. Taking the oversight thereof. Sa Tagalog, overseer kayo or ano yung overseer sa ngayon? Yung common, ha? Pastor or sa church yun, nama, no? Pero sa, sa labas? Foreman o boss. Diba? Alam nyo lang mga boss, yung mga bata, yung mga anak ko, pag sila yung boss. Uy, boss, andyan yung boss. Sa games yun. Yung, uh, yung kalaban ng malakas, di ba? Hindi basta-basta yung boss. <laughs> Kasi yung mga iba, pandaling patayin na si boss. Diba? Sa atin ngayon, ganun yung boss. Kung sinong gusto maging boss dito? Sa, sa magandang paraan, dapat, bilong ka sa mga matured people. Amen? Matured uh, class of Christian. And then, sabi dito sa three, sabi dyan, but willingly, not after fit look or for, but of a ready mind. Okay, ibig sabihin nito, ikaw yung role model. Amen? Sino gusto maging model dito? Yan, nakakasa din yung mga model na yan. Pero minsan okay lang kasi model eh. Para bilhin yung ano. Pero tayo sana, model tayo ng maayos. Amen? Amen. Gusto ko sa church na yan kasi may member silang ayos. Nakita ko. di ba? Hindi mo kailangan maging mayaman. Pero nakita mo manamit, magsalita. Ano pa? Yung may pangarap sa buhay. Diba? Pag tinanong ni pastor yan, kompleto na eh. Ano gagawin mo pag ano? Ganito gagawin ko pastor. Ang ganda nung ganun. Amen? Yan, dahil dyan sa member na yan, dyan ako sa good church para maging kaibigan ko yan. Amen? Yan ang maganda. Ganun din tayo sa church natin dito, sa San Mateo. Matutuwa yung mga maayos na parang kasi may baptist doon. Alam ko yung baptist, ma, talagang puro Bible yan. Kaysa eh. puro mga idolater ng San Mateo. Puro papalada ng mga santo-santo na hindi naman santo. Amen? 
So, yun ang maganda. Modelo ka sa maayos. Okay? Number two. Bilisan mo na lang. Sabi dito, you win the prize. Okay, sabi dito, and when the chief shepherd shall appear, you shall receive a crown of glory that faded not away. Sino dito ang merong medal? Yung pinagawa namin, masa, ay sira din yun, eh, di ba? Dati may mga tinago akong medal, di naman gano'ng karami. Pero napansin kong tumatanda na ako, parang agnas na. Kasi mga ano lang yun, mga bakal na pinagsama-sama na nga tayo, parang maging flashy, pinuntuwahan, na, gano'n lang yan, eh. Di ba? Sino ang pinagmamalaki sa inyo ng ganun dito? Si Jamie. Anong pinakamatindi mo award? Ha? Ha? Silver na yun yun. Para sa? High honors. Okay. Ngayon, di ba? Dati usong-uso si ano, di ba? Si Diaz ba yan? Ngayon, nasa na siya ngayon? Sinong... Sino pang uso dati? Dati si Jordan, di ba? Ngayon, nasa na si Jordan? Si Kobe, nasa impyerno na. Sino pang ilala nyo si ikaw, Flame? Sino idol mo? Lahat siya lilipas, eh, men? O bakit yung... Malilipas din yan, eh, yung mga dating kaharian. Wala na ngayon, nakabaon na sa kung anong buhangin. Mahuhukay na lang natin, ah, mayroon palang dating hari na napakalakas. Ano na, <laughs> di ba? History na sila. Pinag-aaralan na lang natin yung kanilang success and failure, pero wala na. Amen? Pero sabi dito, pag ang price mo daw sa Panginoon, nasa hindi kumukupas. Sino dito walang kakupas-kupas? Eh, pag naglilingkod ka sa Diyos, hindi ka kukupas. Amen? Kahit matanda ka, tumanda ka sa naministry, pastor, wala nang ngipin. Pero yung mga naipong mo sa langit, nandun na yun. Ganun din kayo sana. Amen? Maglingkod kayo, mag-soul winning kayo, hanggang ngayon, baka tagal mo na sa church, di ka pa marunong. Amen? Yung mas malala dito, pasaway ka pa. So, kilala ko ba si ganyan? Ah, natin pag-usapan. Matitisod ka lang. Gusto niyo pa ganun? O yung pag-uusapan ka kasi, ano, hindi ako nalala it, ha? Yung sabi ko to para mag-mangarap kayo. Kasi yung mga soul winner na yan, kaya yan gumaling, tumalino, ano pa, yung maayos na kristyano, alam nyo nangyari dyan, bakit sila naging maayos? Ano sa palagay nyo? Una, nagsubmit yan sa Diyos. Hindi sila nagmayabang. Ayoko mag-church kayo, di ayoko! Ganun yun eh. Pero kinuman ka na, mag-church ka, kailangan mo yan! Sige po, Lord. Sorry po, itong antok ko. Itong mga anak ko, pag inaantok, kinatadyak ang ko yun. <laughs> okay lang, yung lahat tayo. Si Daddy, naalala ko, pinapalo ako nun eh. Ganun talaga, normal yun, amen? Pero pag natututo ka na, di pala akong gumising, di, di ako nakapag-exam or something, di ba? Ano mo yan sa'yo? Uulit ka. Ganun din sa church ngayon. Pag hindi ka nag-church ngayon, Matutulad ka sa mga marami namin namin sa soul winning. Ay, dati po akong ganyan eh. Dati. <laughs> dati po akong ganyan eh. Diba? Nakakalungkot yun. Pero sinasabi nila yun siguro pa, paano tawag dito siguro? Pa konting uh, ano din. Palubay loob siguro. Kasi nautuwa siya sa atin. Kasi may soul winning tayo. Kaya kung nalulungkot tayo sa kanya. Kung dati ka palang ganito, ano nangyari? Eh kung 15 years ka... Uh, 15 years ago, ganyan. Pastor ka na siguro doon. No? Nagpatuloy ka. Amen? Eh ngayon, pasaway ka pa ngayon. Kaya tanong mo, saan ka nag-church? Ano nang ano ngayon? Nakakalungkot, amen? Eh lalo na ngayon sa langit. Pag ang reward mo sa Diyos, sabi ito, hindi yung kumukupas. Hindi yung katulad ngayon na mag-celebrate tayo. Eh, panalo tayo, champion. Next year, sino na naman? <laughs> Ganun yun eh. Kaya minsan, oo, oh, ayan ako sa mga, yan, sa mga basketball. Ayan, tuwan-tuwa yan. Next time, next year. Ano naman? ba? Diba? Eh kung hindi na ako mahilig sa basketball, di wala na rin. Pero yung sa, sa langit natin, yung nipon, yung mga price natin, mas maganda. Amen? Ito mga ito, nating na kayong mga bata dito. Pag tiniting na ko si Maddy, ah, si Iris, ilang taon lang to, malaki na to. Yun ang lagi ko naisip kasi lagi ko na nakikinig kayo pastor eh. Ganun ang utak namin. Amen? Kaya gusto ko sa church sila kasi maging matino sila. Si Flame. 
Ilang taong na? 10. 10. 10 years ago, ah, 10 years. Ilang taong na no? 20 ka na. Sino kilala mo 20 years old sa inyo? Sino? Tumula sabihin, pero either good or bad, di ba? Ngayon, yung mga mati din, oh, wala na yung sa place na, ano, di ba? Naisip nyo ba yun, Chelsea? 10 years from now, saan ka na? Hindi mo alam. Siyempre, hindi natin alam. Pero medyo pinaproject ka, di ba? Sana maayos yung buhay natin, di ba? Maayos ang asawa, nasa church pa rin. Amen? Amen. Hindi yung ano na, please pray for me. Ako po yung nabuntis at iniwanan ng asawa ko. Amen? Hirap nun. May may kidamay kami sa inyo, pero hanggang doon lang magagawa namin. Amen? Panalangin ka, bigyan ka ng konting tips, pero sinong bubuhay ng buhay mo pag nagkamali ka? Ikaw, yun. May kaya, yung baliktad dito, syempre, yung maganda naman, in the positive way, itong nagsikap, nagpaka-humble kasi, humble. Magpailalim sa salita ng Diyos, nakinig, nagbabasa pa, pagkatapos makinig dito, totoo kayo sinabi ni Pastor, magbasahin ka sa Bible. Nasa labas ka rin, nakikinig ka pa rin, sumusunod ka pa rin sa Diyos, alam mo mangyari sa'yo? Bukod sa maayos ang buhay mo sa lupa, ay malamang sa hindi, ha? sa langit, ang price ng Diyos is maganda. Ayan. So, number one, bakit cool? Maging uh, humble kasi you belong to a mature group. Number two, you win the price. Sigurado yan. Yung sabi dito eh. Pag dumating yung Panginoon, ako, promoted ka. Umayos ka. And last is, kung na natin to, sabi dyan, submit ka raw, sabi, submit. Sabi dito, God resisted the proud and give it grace to the humble. Ano sabihin ng resisted the proud? Ha? Yung binanggit natin kanina, yung mga kanina nag-submit sa kanya, yung mga kalaban niya, anong ginawa niya? Naging humble. Eh kasi, pinatay niya iba, yung iba. Nilumpo niya eh. Yung iba, nasira yung bansa nila eh. Paano ka mong di may humble? Diba? Gusto niya ba ganun? Or, unahin mo na yung may humble ka, at sabi dyan, pag ikaw daw humble, bibigyan ka ng Grace. Bibigyan ka ng pabaw ng Diyos. Basta mahirap lang ako, no? maniwala, ang dami ko nang kilala, dating mahirap. Ngayon, di mo na, ano, di mo mabilang yung pagpapala. Yung pasto lang namin, ganun ang kwento niya. Talagang ganun. Nabanggit ko na sa inyo, di ba? Yung tumatambling yung kanilang bahay. Nakakatuwa ba yun? Tumatambling yung bahay nyo? Bagyo. Ang hirap. Pero ngayon, nagpala ng Diyos. Amen? Okay. So next, sabi dyan, humble yourselves. So again, humble ha. Ano mangyari daw sa'yo? Therefore, under the mighty hand of God. Alam niyo ba, kaya maganda mag-submit hindi sa mga bully niyong kaibigan. Amen? Bakit ka nag-project? Eh, sabi kasi. Sa Diyos ka mag-submit. Amen? Kaya kayo ngayon, mga pinapagalitan ko ngayon dito. Kanino kayo mag-submit? Ay, ako na sa church kasi napagalitan ako dun. Papagalitan ka rin dun eh. Ano pipiliin mo? Saan ka napagalitan? Sabi dito, sa Diyos ka mag-submit. Pero sabi dito, may, may kapalit yun. Blame. Sabi dito, He may exalt you in due time. Pag ikaw naman natuto, nagpahahumble ka ngayon, pero natuto ka. Na kayo natuto ka, naging maayos ka. Ano mangyayari? In due time. Pag sinabi in due time, Len, isabi ng due, ibig sabihin may hindi agad-agad dyan eh. Pag sinabi due, may tamang panahon. Nagtapat ka ngayon, nagtapat ka ngayon, nagtapat ka ngayon, nahirapan ngayon, nahirapan ka ngayon. Darating yung patahon, ang Diyos na magdidetermine nun. Ano mangyayari? He will exalt you. Ibig sabihin, itataas ka niya. Kala ko ito si si, ito si Madi, anak lang to ni Aling ganyan eh. Eh, nagtapat sa Diyos. Basta wala naman yung kilalang ganyan sa kwento mo eh. Kasi nga, baka wala ka sa, sa crowd na maayos. Pag nasa church ka, ganyan yung mga marinig mo kwento. Totoo. ba? Hindi kwentong babero. Kaya gusto ko sa lahat, dito kayo sa church, dito kayo sa church, makinig nyo yung dapat nyo makinig. Kahit makulit kayo, gatsyagaan namin kayo. Amen? Kasi makita nyo yung mga tamang kwento. Dito. Number, verse 7, sabi dyan, casting all your care upon him for he cared for you. Ang pinaka-point dito sa number 3 is, 
ye are cared for of God. Pag ikaw ay humble, una, ligtas ka, di ba, last week? Sino yung naliligtas? May naliligtas mong mayabang? Nalala niyo yun? Mayabang as in mayabang. Walang pakialam sa Diyos, naliligtas ba yun? Malabo yun. Amen? Pero ngayon, kung ang Diyos ang nagligtas sa'yo, siya pa yung magkikare sa'yo. Gano'ng kaganda yun? Gano'ng kakul yun? Ha? Di ba ibang mga, ano, pinagmamalaki nila yung, ano nila, kung sino ang magulang nila. Ay, yung daddy ko, binila na ako ng ganyan. Pinagmamalaki, kasi cool na cool, di ba? Eh, kung ang Diyos ang tatay mo, cool na cool. Pasto yung, ano, kung tatay ko, loko-loko, eh, kung kristyano ka naman. Yun nga siya sabi ko dito, eh. I-shift mo. Kung kristyano ka, identity mo, nasa Diyos. Naintindihan niyo ba yung mga bata, identity mo? Anak ka ni Aling ganyan, ni Mang ganyan. Eh, anak ako ng Diyos eh. So, yung aking kahirapan, yung aking kalokohan, yung tatay ko lasing gero, hindi yung iisipin ko. Amen? Kasi anak ako ng Diyos. Ganun dapat, mga bata. Amen? Kasi iba sa inyo, baka magalit sa akin dahil yung anak ko. Pero, yung kailangan yung marinig eh. He cares for you. His God, uh, His hand is mighty. Ang Diyos. Okay? Ngayon ganito sa mga may boyfriend din, di ba? Ba't gusto mo yung boyfriend mo, di ba? Payatot. Gusto mo ganun? Ha? Nakikita ko sa mga, ano yun, di ba? May mga ganun eh. Nauso nga sa, ano namin, sa office eh. Yung picture nila, mga... <laughs> ah, makikita ko naman. Ba't gusto natin, at least gusto, gusto natin yun, di ba? Kaysa payatot, di ba? Bakit ganun? Kasi nga, malakas. Eh, ang Diyos, ang sino pinakamalakas ngayon? Ang Diyos! So ngayon, kahit patpating ka, katulad ni Esi, magpalakas si Esi. Pero kung anak ka ng Diyos, Esi, nakakita ka naman ng sakitin, pero pull na pull. Meron, di ba? Yung iba dyan, pag yumaman, sabi ni mayabang dito si Bill Gates, pero medyo gawin siyang bida ngayon, kasi nga, medyo ano siya, patpating, pero mayabang kasi yun. Mayabang, sabi niya. Maging mabait kayo sa mga geek. Kasi baka maging boss na yan. Yabang, di ba? Pero totoo rin kasi yun. Kahit patpati niya sa isikil niyo, di ba? Huwag yung tutulak-tulak. Eh, kung ano yan. Yung pagpalain yan. Di ba? Ganun din yun. Mga kapatid niyo dito, huwag niyo pagyayabangan. Okay? Last is, ito medyo ano na lang to. Sabi dito, Be sober, be vigilant, because you adversary the devil as a roaring lion walking about seeking whom you may debar. Whom resist, steadfast in the faith, knowing the same afflictions are accomplished in your brethren in the world. So, nasabi lang dito, may kalaban tayo. Amen? Kaya dapat tayo mag-submit. Kanina ako mag-submit sa kalaban? Hindi, sabi dito, resist nga eh. Alam niyo yung resist? Kaya dito ako na sa, sa mga ano, may sabihin, ikaw pa, sayabang mo naman kasi sumisigaw ka dyan eh. Baliktad yung kasi ang ginagawa natin. Kaya galit tayo sa mga bangla, for example, galit tayo sa mga loko-loko, nire-resist natin sila. May sabihin, lumalaban tayo, masama ba lumaban? Depende. Pag lumabang ka sa magulang mo, masama yun. Diba? Pag lumabang ka sa loko-loko, tama yun. Kasi sabi dito eh, humble ka sa Diyos, pero sa demonyo, labanan mo. Amen? Huwag nyo, huwag nyo sabihin, eh, yabang mo naman, sabi ko, uminom tayo. Yabang mo, ayaw uminom eh. Yung mga ganyan eh. Hindi yabang yun. Amen? Amen. Tama lang yun. Kasi nag-submit ka sa Diyos, nasabi ng Diyos, kanina binasa lang natin, di ba, madumi ang mga lasinggero. Kanina ko ngayon magpapailalim, sa Diyos o sa lasinggero? Sa Diyos ka magpapailalim, pag nilaban, pag uh, nag-submit ka sa Diyos, anong gagawin mo sa kalaban? Kakalabanin, mat matapang ka. Amen? Amen? Kasi nag-submit ka sa Diyos, magkasama yan eh. Parang ano, magkapatid, sabi yung isa, yung ano, panganay, ay, huwag daw tayo magkalat kasi galit tayo kay ay, galit tayo takot tayo kay tatay ayoko mapalo eh yung isa hindi, mag... wala yan anong gagawin mo sa kapatid mo di ba? galit ka dun pero ikaw habang nagsasubmit ka sa tama galit ka sa mali so ganun po yun so yun na natapusin ha gusto ko lang sabihin dito number one you belong to a matured group number two you win the prize number three pag humble ka ang Diyos ang mga angalaga sa'yo at kasama yun, uh, siya nabibigay ng grace, malakas ang Diyos. Ano may yan sa'yo? Mapapabuti ka. Amen? So yun lang. So let us enjoy the grace of God through humility. Looking unto Jesus our example. Ito, tapos yun pa natin sa 10. Sabi dyan, but the grace, uh, but the God of all grace, 
ang Diyos na punong-puno ng pagpapala at biyaya, sabi dyan, ay tinawag nga tayo sa kanyang eternal glory, sabi dito, by Christ Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Nagbida-bida lang ba siya? Bago yun. Sabi niya, after ye have suffered a while, make you perfect, establish strength in you, settle you. Ginawa una ni Jesus yun. Amen? Ngayon, expectation tayo naman. Magpakahambol, mag-suffer. Sabi niya, suffer Hayaan niyo, nag-suffer ka ngayon. Mas na gusto ko yung mama na gad eh. Bakit ba? Kaya ang papakita ko kasi may kilala ako, nag-tiktok lang yung mama, baka sakaling ganun din ako. Sumunod ka lang sa Diyos. Amen? Hayaan mo na mahirap ka ngayon. Sumusunod ka sa Diyos ang pagpapala in due time. Ganun din sa lahat ng bagay pang ibang bagay dyan. Amen? Sana natuto kayo. Let's pray, Lord. Maraming salamat. At nakita namin humility, Panginoon. Medyo dalawang linggo kami, but I pray na importante kasi ito. Matuto kami magpakahambol, Panginoon, both sa aming bahay, tahanan sa church, mabaho, sa school. Kung saan man yan, dahil ultimately, Panginoon, kayo may nag-submit sa inyo. Pag na-identify namin, tama ito, mali kami. Kami mag-submit, Panginoon. So I pray na mga bata rin dito, Lord, na medyo makulit, Panginoon. I pray matutunan nila na tanggapin nila sila yung mali, magbago, para sila yung mapabuti din. Yung iba naman, Panginoon, hindi ko nabanggit kanina, kung parang mabait kami, mukha kami mabait, mukha kami humble, pa Panginoon, uh, let us stay humble, Panginoon. Hindi yung tipong uh, naiging mayabang kami sa pahihumble. So I pray na no, tunay manatili lang kami, Lord, dahil ang pinaka-example namin kayo, Panginoon. So kayo pong malalati, uh, palaan niyo pang the rest of the day, soul winning, choir, ang um, pagkain, Panginoon, ang pagkasalusaluhan, Panginoon, basbasa niyo rin po, Lord, sa ang kalakasan, mga salang sa naghanda, Patuloy nag-anda, Panginoon, ang papagamit sa inyo. Kaya malulati, in Jesus' name we pray.